सृजनशील क नम्बर ठीक है सूतरा जरूरी तो मुखस्त कर छोट बिल तो आज के मुखस्त करब ना फिल कर शिखब माइनस प्लस माइनस बी स्कोर माइनस फोर ए सी बरकम ही तो दुटा मूल तक एक प्लस माइनस तो एन मूल गा कैमने कैमने होते देखो ठीक है मूल गा कैमने कैमने होते देखो चलो देखिए एक शुरू करी प्रथम तुम्हारा देखते समीकरण लिखी ना समीकरण लिखी देखो समीकरण लिखी देखो तीन टे समीकरण लिखी क्या जी भैया फार्स नहीं चिंता करी जगह कत मुखस्तर कहनी शेष कर दीब जस्ट एक ख्याल करो सब लेखा देखते आशा करी प्रथम समीकरण समीकरण सुंदर बसाय फिली राशि मध्य की मान पा एक थ्री पॉइंट फोर वन फोर और एक शून्य दशमिक पांच आठ छये की कारो को सन्देह आ मूल क्या 
একটা মূল পাচ্ছ নাকি ভালো করে চিন্তা করো দুইটা কিন্তু সেই দুইটা মূল কিন্তু দুইটা মূল পাচ্ছে দুইটা সম মানে একই মানের দুইটা মূল পাচ্ছে শূন্য দুইটা মূল পাচ্ছে আচ্ছা এখন তোমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন লাগতেছে না যে ভাই এইখানে তো দেখতেছি মাত্র দুই আর শূন্য মানে একটা মূলই সেটা হলো দুই তাহলে সবাই কেন দুই দুইটা মূল বলতেছে এটা কি অনেকের মধ্যে একটা খটকা লাগতেছে না জি ভাই জি ভাই স্বাভাবিক ব্যাপার হ্যাঁ আমরা তো আগেরটাই দেখলাম দুইটা মূল স্পষ্ট এখানে একটা হলো 5.586 আর 3.414 কিন্তু এইটাতে তো আমি দেখতেছি একটা 20 কিন্তু সবাই কেন বলতেছে এখানে দুইটা মূল তো এটা তো ঝামেলা তো আমি এই জিনিসটা একটু দেখতেছি আসলে এখানে দুইটা মূল কিভাবে হয় তো ফার্স্ট অফ অল এখানে আমি সি দিলাম একটু খেয়াল করো একটু খেয়াল করো এখানে দুইটা পয়েন্ট এই দুইটা পয়েন্ট হ্যাঁ এই দুইটা পয়েন্ট তো এই দুইটা পয়েন্ট দেখো দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে কিন্তু একটা দূরত্ব আছে এবার একটু খেয়াল করো এই দুইটা পয়েন্ট কি কাছাকাছি আসতে আছে কিনা একটু খেয়াল করো দুইটা পয়েন্ট কাছাকাছি আসতে আছে কিনা मिले ग चिंता करो মূল একটা মানে দুইটা মূল সেম হিসাবে চিন্তা করি তাহলে এই সমীকরণ থেকে কি পাবো এখানে দুইটা মূল সেম হওয়ার শর্তটা কি যেহেতু প্লাস মাইনাস আছে তার মানে আমি এটারে যদি নাই করে দেই এটারে যদি নাই করে দেই মনে করি এটার ভ্যালু জিরো ধরে দিলাম এটার ভ্যালু এইটুকু এইটুকুর ভ্যালু জিরো এটার জন্যই তো আমার ডিভাইড আসতেছিল মানে দুইটা মূল পাচ্ছিলাম এটার জন্য ঠিক আছে তো এখন যদি এটা হয় তাহলে আমার ব্যাপারটা কেমন হবে এক্সের ভ্যালু একটা আসবে এরকম মাইনাস বি বাই টু এ माइनस रेजल्ट এই কারণে দুইটা আলাদা মূল হলেও জিনিস দুইটা একই মানে একই জিনিস দুইটাই তো তাহলে আমি যদি একটা মূল পাইতে চাই তাহলে কি করতে হবে এইটাকে শেষ করে দিতে হবে না নাই করে দিতে হবে না জি ভাইয়া তাহলে এটা যদি না থাকে এটা যদি না থাকে তাহলেই তো আমি কেবল মাত্র এইটুকুকে মূল বলতে পারতাছি নাকি জি ভাইয়া এটা যদি না থাকে তাহলে আমি যদি দুইটা মূলই সেম পাইতে চাই তাহলে এইটুকুর ভ্যালু কি বসাইতে হবে रोटेस्त शून्य मान संख्या मध्य प्लेस जिरो रोटा प्लेस जिरो रोम इगनोर करते तुम एक्सर 
কোয়ার ভ্যালু জিরো বসালে এক্স এর ভ্যালু নাই তার মানে যে জিনিসটা জিরো তা তো না তো নাই মানে জিরো না তার মানে কি কারণ বাস্তব জিরো যাওয়া আমরা কল্পনা করতে পারি না এখন আমাদের মূল ছিল কি মূল ছিল এটা মূল ছিল এটা তো এই জিনিসটাকে যদি তুমি জটিল আনতে চাও এই জিনিসটাকে জটিল আনতে চাইলে আমাকে আয় আনতে হবে জটিল মানে কি আয় মানে জিনিস আনতে হবে এটা আনতে হবে তো এখন এই আইটা কিভাবে আসে আইটা আসে রোটোবার মাইনাস ওয়ান রোটোবার নেগেটিভ রোডের ভিতরে নেগেটিভ থাকলেই তো তোমার আয় আসে তাই না রোডের ভিতরে নেগেটিভ এখন তার মানে কি এই জিনিসটার মধ্যে এইটা যদি নেগেটিভ হয় এটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তুমি কি পাবা আই পাবা আই মানে কি জটিল তার মানে জটিল হওয়ার শর্তটা কি তাহলে জটিল মূল আসতেছে আবার যখন জাস্ট টাচ করতেছে যখন জাস্ট টাচ করতেছে তখন কি এটা কি হচ্ছে শূন্য আছে শূন্য কি এটার ভ্যালু শূন্য হয় মানে কি শূন্য কি বাস্তব এগুলা কি এই দুই কি দুই দুই সংখ্যাটা কি বাস্তব না জি ভাই বাস্তব শুধুমাত্র আমি অবাস্তব বা জটিল বা কাল্পনিক যেটাই বলো তো কখন পাচ্ছি যখন এই যে নেগেটিভ নেগেটিভ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর যখন নেগেটিভ তখনই পাচ্ছি আর যখন আমি এটা সমান শূন্য বলতেছি যেখানে যখন শূন্য বলতেছি শূন্য যখন বলতেছি তখনও কিন্তু আমি ভ্যালু পাচ্ছি কি তখনও ভ্যালু পাচ্ছি বাস্তব দুই কিন্তু বাস্তব আর যখন দুইটা পাচ্ছি দুইটা পাচ্ছি দুইটা পাওয়া মানে কি দুইটা পাওয়া মানে দুইটা পাওয়া মানে এই প্লাস মাইনাস কার্যকর আছে প্লাস মাইনাস কাজ করতেছে প্লাস মাইনাস কাজ করে কখন যখন আমার এইটুকু আছে তাই না প্লাস মাইনাস কখন কাজ করবে যখন এইটুকু এইটুকুর অস্তিত্ব আছে এইটুকুর অস্তিত্ব কখন আছে যখন এটা জিরো না জিরো হলে তো অস্তিত্ব নাই গেল গেছে চলে গেল প্লাস মাইনাস থাকা না থাকে এই কথা আর যেহেতু এটার মানে এটার অস্তিত্ব আছে তার মানে কি ঋণাত্মক না তার মানে কি এটা পজিটিভ এই ভিতরের অংশটুকু ভিতরের অংশটুকু जटिल मूल पाच तक बोलो मूल ही तो आसतो ना मूल हिसाब तक आसान जीरो মানে শূন্য বাদে অন্য কোন কনস্টেন্ট আসলে তখন আসবে না দেখো আমাদের সমীকরণটা বহুবুদির সমীকরণটা এটা যখন আমার ফাংশন অফ এক্স এর ভ্যালু একটা ভ্যালু আসতেছে এটার ভ্যালু যখন জিরো দেখছো না এখানে লিখছি না জিরো দেখতেছ জি ভাইয়া দেখতেছি এটাই হলো বহুবুদির সমীকরণ তোমার জিরো না বাদ দিয়ে অন্য একটা সংখ্যা বলো সাপোজ থ্রি ধরেন থ্রি ধরলাম ওকে शीर्ष बोला নিচের বিন্দুটাকে শীর্ষ বলা হয় নাম এটা দিছে শীর্ষ বলতে জিনিসটা কি চূড়া একটা গ্রাফ যদি এরকম থাকে এটা কি চূড়া না এটা কি না জি ভাইয়া তো এই কারণেই এটাকে শীর্ষ বলা হয় বাংলাতে এটাকে ইংরেজিতে আরেকটা নাম বলে সেটাকে বলে ভার্টেক্স ওকে আয়ের বিষয় মানে জটিল মূলের বিষয়টা আবার একটু বুঝাবেন গ্রাফে অবশ্যই অবশ্যই চলো আমরা আবার এটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলি চলো 
গ্রাফ নিয়ে বলবো সমস্যা নাই চিন্তা করো না যেহেতু তুমি বুঝতে পারছো যে তুমি বুঝো নাই তার মানে বাকি কাজটা হ্যাঁ হ্যাঁ এখন এই মূলটা কি কি হতে পারে এই মূলটা কি কি হতে পারে মূলটা দুই রকমের হতে পারে একটা হতে পারে বাস্তব আরেকটা হলো কি জটিল মূল হতে পারে কি বুঝা বুঝা করবো কিন্তু টোটালি বুঝা বুঝা বাস্তব এবং জটিলের বাইরে কোনো কিছু আছে একটা হলো বাস্তব আরেকটা কি জটিল কি জটিল বুঝি নাই বলো আবার অবাস্তব মানে জটিল তুমি কি কমপ্লেক্স নাম্বার আমার সাথে ছিলা আচ্ছা ঠিক আছে অবাস্তব এবং জটিলের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে এটা হলো পুরাটাই জটিল আর এই পোর্শনটা হলো অবাস্তব বা কাল্পনিক আর এটা হলো বাস্তব বাস্তব এবং কাল্পনিক বা অবাস্তব দুইটারে মিলাইয়া বলে কমপ্লেক্স বা জটিল কাল্পনিক বা জটিল না সবাই হলো বিলংস টু রিয়াল নাম্বার মানে সবাই হলো কি রিয়াল নাম্বার রিয়াল নাম্বার অনেক রকমের হইতে পারে মূলত হইতে পারে অমূলত হইতে পারে মূলত অমূলতের পার্থক্য বুঝো তারা মূলত আর যাদেরকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় না তারা হলো অমূলত যেমন পাই পাই কে জীবনে কোনদিন ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবা না ভাইয়া ক্যালকুলেটার দেখো পাই আসবে না হ্যাঁ মিলবে না তো তাহলে পাই কিন্তু তোমার অমূলত যেগুলারে এখন এই পৌনপনিক রে আমরা কি ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারি জি করা যায় এরকম করে প্রকাশ করে না এরকম আমি ঠিক ঠিক জানি না সমতে টুকু প্রথমে সংখ্যাটা লেখা লাগে হ্যাঁ এভাবেই লেখা লাগে তো এটা কিন্তু ভগ্নাংশে প্রকাশ হইলো আমার হয়েছে কিনা হয়েছে ভাইয়া যেহেতু ভগ্নাংশে প্রকাশ করা গেছে তার মানে কি এটা মূলত 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 সংখ্যা হ্যাঁ যেগুলোকে যেগুলোকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবা না ওগুলো হলো অমূলত আর যেগুলোকে প্রকাশ করতে পারবা সেগুলো কি মূলত ওকে তো তাহলে এটা যদি এই 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 সংখ্যাটাকে যদি আমি জটিল বানাইতে চাই এই সংখ্যাটাকে যদি জটিল বানাইতে চাই তাহলে এই এ টু এ সরি এ বি সি এগুলো সবই তো বাস্তব তাহলে আমার কোন জায়গায় কি করতে হবে যাতে আমি জটিল পাই বলো দেখি রুটের ভিতরে রুটের ভিতরে মাইনাস আনতে হবে রুটের ভিতরে হ্যাঁ রুটের ভিতরে মাইনাস যদি আনি তাহলে কিন্তু আমার এই পোর্শনটা কি হয়ে যাবে জটিল হয়ে যায় আই চলে আসবে এই পোর্শনটা আই চলে যাবে এই কারণে জটিল হবে তখন যখন আমি এটা পাবো এখন তোমরা আমাকে বলো তোমাদের মন যা চায় একটা ঋণাত্মক সংখ্যা বলো তোমাদের মন যেটা চায় আচ্ছা মাইনাস নাইনটি নাইন মাইনাস নাইনটি নাইন আচ্ছা এটা কি এটা লেখা যায় 
तुम्हारा मध्य सम्पर्क कैम जटिल जटिल मूल तक चलो वास्तव वास्तव मूल वास्तव मूल जो गई मूल गा कम होते मूलत और अमूलत मध्य पार्थक्य की बोलते तुम्हारे हाँ भग्नांशे प्रकाश करा जाए भग्नांशे प्रकाश करा जाए ना भगनांशे प्रकाश करते जिन जीरो रोड चौष्टि संख्या गुलाटुक मान संख्या गुल पूर्णवर्ग ना पूर्णवर्ग ना मान कि तीन दुई तरह तुम सतुला चिंता करते जीरो पूर्णवणिक तुम्हारे मूल 
समानूल खूब सुंदर एक मूलत हईल मूलत तुम्हारा बुझाई कैमन आम तो देखो पूरा संख्या अमूल संख्या कारण कैलकुलेशन करो देखा रोड सात के देखो जैगाटुकु अंश टुकु जो चिंता करो युकु कूलत जस्टुकु कारण भगनांश प्रकाश करते तुम्हार अमूल तुम्हार मन होते भाई तो भगनांश क्योंकि भगनांश हईले जिन तुम्हार असीम संख्यक मान असीम पर्त जाए जिसमूल सामने एक बार आस जोर हाथ प्रथम बोल तो देखी समीकरण 
সুন্দর দেখে কিন্তু বলতে পারতেছি এরপরে এখানে যে গ্রাফটা কেলা এর জন্য বিস্তারণের ফরেসি ভ্যালু কত 0 থেকে ছোট 0 থেকে ছোট 0 থেকে ছোট সুন্দর এরপরে আমি আরেকটা গ্রাফ আঁকাবো এটার জন্য কি হবে मूलद ना कि ग्राफर क्षेत्र मन करो चलो हल्का ग्राफ्ट देखते मूल जटिल अवस्थित सम्भवना भैया जीरो के की मूलत बोला जाए जीरो के की मूलत बोला जाए माने जीरो होले मूलत होबे कि ना माने जीरो होले जी जी जीरो होले तो मूलत ही होबे तो ए जीरो होले तो ए पोर्शन चले जाबे ना तो कोन एटुकु थकतेस ना तो कोन एटी की भंग मासो ना जी बुझछो जी ओके माने काहेनी एकटा भंग मासो तो इत परे हम्म बुझी ना समीकरण मूल प्रकृति निर्णय कर मूल प्रकृति निर्णय कर निश्चय मूल 
এটার ভ্যালু নেগেটিভ নাকি পজিটিভ তাই কিনা জি এই যে এই তো রুট সার ওকে তো তাহলে আমি নিশ্চয়ই এর ভ্যালুটা নিয়ে নেই নিশ্চয়ক বা পৃথায়ক তো বি স্কয়ার মানে কি টু স্কয়ার এটা মানে বি এটা মানে এ এটা মানে সি হ্যাঁ রিফাত তুমি কি বুঝতেছ ভাই আমার জি ভাই বুঝতেছি আসো তো তুমি আমি তো সারাক্ষণ থাকি আরে জোস মানে ধৈর্য ধরে জাস্ট থাকবা লাভ একবার হবে বলো এটা কি পজিটিভ কিনা পজিটিভ জি ভাইয়া পজিটিভ পজিটিভ হলে আমার কি হয় বাস্তব 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 মূল মূল হ্যাঁ বাস্তব হবে প্লাস এটা কি পূর্ণ বর্গ না কি পূর্ণ বর্গ না পূর্ণ বর্গ না পূর্ণ বর্গ না অমূল তার মানে অমূল অমূল ঠিক আছে আমরা একটু ট্রাই করি দেখি এটার কি আছে ভ্যালুটা কি হয় মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রোটোভার b স্কয়ার মাইনাস 4ac এর ভ্যালু কত 20 বাই 2 a এর ভ্যালু 4 তাহলে ব্যাপারটা কেমন আসছে ব্যাপারটা আসছে মাইনাস 1 বাই 4 প্লাস মাইনাস রোট ওভার 20 মানে কত 4 5 20 তার মানে রোট 5 বাই 2 ঠিক আছে এখন আমাকে বলো কি আসলো অমূল আসলো না জি ভাই কারণ এটার ভ্যালু তুমি কি পাবা অমূল পাবা তো পুরোটা রেগুলেশন করলে কি পাবা তো অমূল দি পাবা ঠিক আছে কারণ এই জিনিসটা অমূল তো অমূল এর সাথে কিছু একটা যোগ করতেছো এইটুকুই আর কিছু না তো এখন দেখো এটা কি জোড়ায় জোড়ায় আসছে কিনা একটা কি জি ভাইয়া জি একটা হলো এটা জোড়ায় জোড়ায় নিচে 4 হবে 4 হয়তো কাটাকে কো আছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ 4 হবে হ্যাঁ তো একটা আসছে এটা আর একটা আসছে এইটার প্রকৃতি নির্ণয় করে আমাকে একটু জানাবা দ্রুত আমি চ্যাট অফ অন করে দিচ্ছি কে খোদা এত টাইম লাগে চলে আসতেছে ঠিক এগে দিল আমি পাইছি হইল সিলমির কাছ থেকে খুদা এই নামটাই এই তুমি অন্য নাম ব্যবহার করবা তো তারপরে হইলো বাস্তব মূলত বলতেছে তারপরে হইলো সাকিব আছে অমূলত বলতেছে আহ নোবাইর বলতেছে মূলত বাস্তব মূলত আহ হাসনাইন বলতেছে তারপরে হইলো তোমার আহ কি রিজু রিজুফা তারপরে হইলো নাফিস তারপরে জান্নাত তারপরে হলো তানভীর আফরোজ কাউসার জাওয়াত আশিকুল সুমাইয়া রশিদি তারপরে হইলো ওয়ান জিরো ফোর ফোর ওয়ান টু রাকিব ইয়া ফকরুল নাফিস সামিন কাউসার দুইবার দিচ্ছে মেহরাব শাহাদত তারপরে হইলো রাতুল মুন তানভীর সাদিয়া নাজলি মীর গোকুল তারপরে হইলো তোমার নওশিন তানসিমু ঠিক আছে আরো ভাই আটাশ জন অপরাজিতা অনন্যা ঠিক আছে এরকম আরো আরো মানুষজন দিচ্ছে খুব সুন্দর তো চলো আমরা করি তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যেটা চিন্তা করতে হবে সেটা কি নিশ্চয় বা পৃথায় হ্যাঁ ফোর এসি তো এখন বি স্কোয়ার মানে কি মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার কে হলো ছয় সি হলো মাইনাস এক তাহলে পঁচিশ প্লাস চারশো চব্বিশ তো সুন্দর মতে পনেরো পঞ্চাশ আসছে যেটা গ্রেটার দেন জিরো এবং কি পূর্ণ বর্গ পূর্ণ বর্গ পূর্ণ বর্গ তার মানে রোডটা থাকতেছে না তার মানে রোডটা থাকতেছে না তার মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে মূলত 
फाकी जटिल কমপ্লেক্স মনে এটা তো আমি জানি এটা মূল মূল কত সেটা তুমি আমাকে বলো যে কার কেমন মনে আসছে এই যে একজন পাইছি রাতিন হইছে শাই নাজ নাজ কি নুজহাত লিখছে কিন্তু ভুল হইছে আঞ্জিল ভুল হইছে হাসনাইন ঠিক আছে হাসনাইন এখানে আর কি শের ও আচ্ছা আর বলতে ও বুঝাইছে এন্ড আচ্ছা ঠিক আছে হাসনাইন হইছে আর যে কার কার মাথায় কেমন বুদ্ধি রেদওয়ান ভুল করছো একটু মির রাহাত ভুল করছো সুমাইয়া ভুল করছো সাকিব ঠিক আছে মাইনাস এক কোন আমি জানি না নাফিস ঠিক আছে তারপরে মেহরাব ঠিক আছে তানবীর ভুল হইছে নম্রতা ভুল হইছে নুজহাত ঠিক আছে তারপরে তোমার নাবিল ভুল হইছে মাহাতাব ভুল আফরোজা ভুল গোকুল ঠিক আশিকুল ঠিক ভুল নাজলি ঠিক তারপর চন্দ্রিমা ঠিক মনে নেই এটা যে এটা এটা কি মনে আছে এক্স স্কয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান সমান শূন্য হলে কি হয় আর এটার জন্য কি হয় जटिल जटिली माइनस थ्री इटा लो लेस देन जीरो तार मानी की जोटिल जोटिल क्या मना शे जोटिल मुन क्या मना शे जोराई 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 न पोरोश पोरोनो मुंदी बोल पाके मन ओके मानी
মনে করো এটা একটা সমীকরণ এটা ইয়া নির্ণয় করো দেখি এটা নির্ণয় করো বলো কত হয় এরপরের লাইনটা তুমি কেটে লিখবা না স্কোয়ার থাকলে একদল বলবে ভাই আমি স্কোয়ার থাকলে এটা রোড করে ইয়া করে দিই জিরো বানাই দিই তো এটা তো একটা ব্যাপার কিন্তু অরিজিনালি তো এটা দুইটা আছে মানে এইভাবে লেখা দরকার তো এখন আমাকে বলো এইটা যদি নাও তাহলে এক্স এর বেলা কত আস্তে আছে দুই আর এটা যদি নাও তাহলে কি আসে দুই কারণ এক্স এর কয়টা মান পাই দুইটা মান পাই কিন্তু দুইটাই কি ইকুয়াল সমান মান সমান সমান দুইটাই সমান এখন যেহেতু দুইটাই সমান তার মানে দুইটা মূল যদি সমান হয় তাহলে আমাদের কি হয় বিস্কোয়ার মেনাস ফোর এসি হয় আর এই যে যে এই যে যে রাশিটা এইটুকু কিন্তু রাশি এই রাশিটা কি তখন আমার কি পূর্ণবর্গ না দেখো তো স্কোয়ার আসে না স্কোয়ার থাকলে কি ব্যাপারটা পূর্ণবর্গ না তার মানে মূল যদি সমান হয় তার মানে রাশিটা কি একই জিনিস দুইবার আসতেছে তার মানে কি রাশিটা পূর্ণবর্গ হ্যাঁ তার মানে তার মানে এটা সমান যদি আমি জিরো বলি এটা সমান যদি জিরো বলি তার মানে আমি মূল কয়টা পাবো সমান দুইটা পাবো সমান দুইটা সমান পাবো তার মানে যদি কখনো রাশির কথা বলে পূর্ণবর্গ তার মানে কি বুঝবা এটা মূল কয়টা সমান দুইটা তার মানে কি নিশ্চয় ভ্যালু শূন্য আমি কি ব্যাপারটা বুঝাইতে পারছি জি ভাইয়া ওকে তার মানে এই যে রাশিটা এই রাশির নিশ্চয় কত বলো দেখি রাশিটা এরপরের লাইন এটা এখন আরেকটা লাইন যদি লিখতে চাও তখন কি হবে এ আছে দুইটা বি আছে দুইটা টু এ তাই না সবাইকে আমার সাথে একমত থ্রি এক্স স্কোয়ার হবে না থ্রি এক্স স্কোয়ার হবে হ্যাঁ এখন ওনারা বলতেছে এই রাশিটা নাকি পুরাটাই হলো কি পূর্ণবর্গ তার মানে কি তার মানে এটা কিনা ব্যাপারটা বুঝছো ওকে এরপর এটাকে যদি তুমি সিম্পলিফাই করো এটা হলো মাইনাস টু স্কোয়ার মানে কি ফোর আর এটা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার মানে কি এটা না টু ইন্টু এবি এবার তুমি চায়ের বাদ দিয়ে দাও বুঝছো না পর লাইন থেকে চায়ের বাদ দিয়ে দাও ওকে 
এরপরে তুমি যদি এখানে দেখো দুইটা আছে এই জিনিস এখানে আছে তিনটা আছে এই জিনিস তাহলে কটা থাকবে এরকম এখন এই জিনিসটা আমার মনে হয় তোমরা ছোটবেলায় পড়ছিলা সবাই যে এই জায়গায় তুমি যদি দুই দিয়ে গুণ করো ওই সাইডে তাহলে ব্যাপারটা এমন আসবে তাই না ওই সাইডে শূন্য দুই দিয়ে গুণ করলে তো আসলে কিছু হয় না এরপরে তুমি ইয়া করে ফেলো ভাইয়া লেখা অনেক দেরিতে আসতেছে তোমার নেট দুর্বল এই কারণে ঠিক আছে আচ্ছা তিনটা জিনিসের তিনটা বর্গ সংখ্যার যোগফল যদি জিরো হয় তার মানে বুঝতে হবে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি জিরো নাহলে তো পসিবল না তাই না এই তিনটা যদি জিরো এই তিনটা যদি তিনটা বর্গ সংখ্যার যোগফল যদি জিরো হয় ঠিক আছে তিনটা বর্গ সংখ্যার যোগফল কারণ বর্গ সংখ্যা সবসময় কি হয় পজিটিভ হয় না জি ভাইয়া বর্গ সংখ্যা সবসময় পজিটিভ হয় এখন তিনটা পজিটিভ সংখ্যার যোগফল জীবনে কোনোদিন জিরো অসম্ভব না যদি তারা প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি জিরো না হয় তার মানে যেহেতু তিনটার যোগফল জিরো তার মানে প্রত্যেকে জিরো কারণ এ মাইনাস বি এটাও জিরো বি মাইনাস সি এটাও জিরো সি মাইনাস এ এটাও জিরো তার মানে এখান থেকে পাই এটা এখান থেকে এটা এখান থেকে এটা ব্যাপারটা কি ধরতে ব্যাপারটা কি ধরতে পারছো জি ভাইয়া মানে বললাম যে তিনটা বর্গ সংখ্যার যোগফল যদি জিরো হয় তার মানে ওরা তিনজনই ইন্ডিভিজুয়ালি জিরো হয় কারণ হলো তোমার বর্গ সংখ্যা সাধারণত কি হয় পজিটিভ হয় যেমন ধরো চার ষোলো পঁচিশ ঠিক আছে তুমি কি নেগেটিভ কোন বর্গ সংখ্যা পাবা না ভাইয়া পাবা না তো যেহেতু পাবা না তো তার মানে কি এখন মনে করবা যে মাইনাস পঁচিশ বর্গ সংখ্যা কিনা মাইনাস পঁচিশ তো বর্গ সংখ্যা কিনা তুমি দুইটা সংখ্যা নিয়ে আসো যেটা গুণ করলে মাইনাস পঁচিশ হয় আছে এরকম বাস্তব দুনিয়ায় না ভাইয়া কিন্তু পাঁচ পাঁচ গুণ করলে পঁচিশ হয় কিন্তু মাইনাস পঁচিশ বানাইতে পারবে না ঠিক আছে তো তার মানে কি সবাই পজিটিভ যেহেতু সবাই পজিটিভ তার মানে হইলো প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি জিরো না হলে তো আর জিরো হবে না যোগফল ব্যাপারটা ধরতে পারছো পারছি ভাই এবার ওকে এটা চলো করি দেখা হচ্ছে এটা না হলে মানে আমার এটাই প্রমাণ করতে হবে যে আর বি সমান এটা না হলে এত সমীকরণের মূলগুলো কি হইতে পারে না বাস্তব হতে পারে না এখন বাস্তব হওয়ার জন্য কি হইতে হয় বলতে পারো কেন যেন খারাপ হচ্ছে ভালো হইলে কি খারাপ হইলে কি তাই না থাকে মানে হইলো কখনো তোমার ব্রাজিলের খেলা হলে ব্রাজিলের সাপোর্টার থাকে আর্জেন্টিনার খেলা হচ্ছে আর্জেন্টিনার হয় স্পেনের সাপোর্টার আছে আর হলো তোমার ওই ইয়া ওই কি বলে কি বলে এটাকে ফ্রান্সের আছে তারপরে ওইদিকে ওই জার্মানির আছে 
তো আমি পড়ছি জ্বালাই মানে আমার পাশের রুমে ওই রাত একটা সময় ওদের খেলা হয় তিনটা পর্যন্ত মানে আমি ঘুমাই যাবো মানে যেই দলই মানে যেই দলই খেলুক সাফার করি আমি আমি তত দূরে যাই না দূরে না কাছে কিন্তু আমি বাইরে কম আচ্ছা তো এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি এটাকে তুমি কি বলবা মানে এটাকে তুমি যদি ইয়া করো ওই সূত্র অ্যাপ্লাই করো দেখো তো সূত্র অ্যাপ্লাই করো এ প্লাস বি হোল স্কয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কয়ার হ্যাঁ কিছু একটা আসবে এরকম মাইনাস চিহ্ন এটা কাটাকাটি যাবে কাটাকাটি যাওয়ার পরে মাইনাস চিহ্ন কমন এ নাও এরকম আসে কিনা একটু খেয়াল করো দেখো তো এমন আসে কিনা তো এইবার তুমি আমাকে বলো এইটুকু কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এইটুকু এই জিনিসটার ভ্যালু পজিটিভ নাকি নেগেটিভ বলো नाई कर दे মনে করে এটার ভ্যালু জিরো বলে দিলাম তাহলে এটার ফাইনাল রেজাল্ট কি হবে জিরো হবে না তাই তো জিরো হয়ে যাবে জিরো হবে এখন আমার বাস্তব হওয়ার জন্য কি লাগে হয় এই পুরোটা গ্রেটার দেন হয় হইতো হবে অথবা জিরো হইতো হবে তাহলেই বাস্তব হয় না জি ভাইয়া জি ভাইয়া গ্রেটার দেন অথবা জিরো এখন আমি কি গ্রেটার দেন বানাইতে পারতেছি না তাহলে কি বানাইতে পারবো পারবো জিরো জিরো বানাইতে জিরো বানাইতে তার মানে আমার এটা যদি জিরো হইতে হয় বা বাস্তব হইতে হয় তো বলে দিবা যে আমার মাইনাস ফোর এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা নিশ্চয় তাই না নিশ্চয় এত নিশ্চয় একটি কখনোই ধনাত্মক হবে মানে ধনাত্মক হতে পারবে না যদি না যদি না জিরো হয় না জিরো হয় আর এটাই যদি জিরো হয় তখন কি হবে ঠিক আছে তখনই সেটা কি হবে বাস্তব হবে আর বাস্তব হলে কি হবে বা তুমি বলবা যে নিশ্চয় उत्तर दीवा उत्तर दी सी आई टी आस
मिथुन दिसे प्रत्यय दिसे मीर दिसे नुजात दिसे आर्शी दिसे फकरुल दिसे सकिब सदत बिंदु मेहनज नाफिस आशिकुल अन्ना मेहनज मेहनज दुई बार लिखसे अच्छा एक लिखस आई गेस अच्छा शर्तना <laughs> 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 तेनाली सामने शुरू कर राशि ভাইয়া আমাদের কি কিতাব স্যারের বই পুরো মানে এক কল থেকে সিরিয়ালাইজ করছেন নাকি কিভাবে করছেন ভাইয়া টাই ভয়েস করছি যাতে তোমাদের ধরতে ইজি হয় ওকে ও আচ্ছা যখন ধরো এখন যেটা করতেছি সেগুলো হলো সবগুলো কি নিঃশব্দ দিয়ে করতেছি না হুম জি ভাইয়া নিঃশব্দ দিয়ে করতেছি তো এর পর নাম্বার না দিলো বই এর হ্যাঁ নিঃশব্দ দিয়ে করতেছি দেখো এগুলো সবগুলো নিঃশব্দ এর ব্যাপার ঠিক আছে এরপরে যেগুলো করব নিঃশব্দ এর পর বলো मूल আবার এটা হলো আরেকটা মূল দ্বয়ের যোগ ফল গুণ ফল এই যেগুলা এইটা তো শিখাইছিলাম না মাইনাস বি বাই 2 এ মাইনাস বি বাই এ সি বাই এ এটা শিখাইছিলেন ভাই হ্যাঁ তো এইগুলা আমরা করব পরে ঠিক আছে এলো বড় বড় ম্যাথ ভাই আবার 11টার সময় নেবেন তুমি মন খারাপ করলা স্টিকারগুলা এখন আর একটু পড়ায় দিতেন কি 11টার সময় কি কারো কি কথা দিছো যে তার সাথে থাকতে হবে বলো 
আমি ঘুমাই পড়ি খেলা দেখবে না তুমি ব্রাজিলে না আমি খেলা দেখি না কেন যে কোনো কথা হলো চার বছর পর পর খেলা হয় তুমি যত খুশি তত ইনকাম করতে পারবা তো বলো ভাইয়া আজকে কি হবার 